പ്രാപിക്കാനാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്തോത്രത്തിൽ ജാഗരിക്കുന്ന രാത്രിയായി രാത്രി തീരട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ രാത്രി സദസ്സിനോട് ഇടപെടുന്ന രാത്രിയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ തങ്ങളെ ഒരുക്കുന്ന രാത്രിയായി രാത്രി തീരട്ടെ ഈ ഭൂപ്പരപ്പിൽ ആയുസിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കണേ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കണേ ആയുസിൻ്റെ ദിനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ആരാധന ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ പകലിൻ്റെ മണിക്കൂറുകളിൽ എത്രയോ പേർ ഈ മണ്ണിലൂടെ യാത്ര പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ക്ഷേമത്തോടെ ഒരു സന്ധ്യ കൂടെ കാണാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകിയത് നമ്മുടെ കരുത്തല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാ പൂട്ടി മൗനമായി കർത്തൃസ്ഥലിൽ ഇരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം ആരും നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിൽക്കുന്ന കരിവേലകങ്ങളല്ല നിമിഷം കൊണ്ട് വാടി വീഴുന്ന പുൽത്തണ്ടിലെ ഒരു പുഷ്പക്കൊടി മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ സമയം നമ്മളിൽ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ സമയം നമ്മളിൽ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റിൽ വന്ന യാത്രക്കാരാണ് എൻ്റെ മുൻപിലും പിൻപിലും ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അമേരിക്കയിലോ കുവൈറ്റിലോ സൗദിയിലോ ഷാർജയിലോ എവിടെയും ആകട്ടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ പോയാൽ എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോഴേ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ പേജിൽ സീലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഡേറ്റ് കാണും ആ ഡേറ്റ് തിരിച്ച് കയറാനുള്ള ഡേറ്റാണ് ആ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആ നാട്ടിൽ നിന്നാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേറെ വണ്ടി വരും അമ്മയുടെ ഉദരമെന്ന എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോഴേ തിരിച്ചു കയറാനുള്ള ഡേറ്റും തമ്പുരാൻ കുത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ കണ്ണ് തുറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ബലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ദിനങ്ങളിൽ ആ ദിവസം ആകാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ആയുസിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ക്ഷണികമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം നാളെ ഒരു രാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരികയില്ല ഇന്ന് രാത്രി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ ഒരു കവി സയൻസ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്കെലിറ്റിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ തലയോടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭാവനയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തിലകം ചാർത്തി ചീകിയും അഴകായി പലനാൾ പൊറ്റിയ പുണ്യ ശിരസി ഉലകം വെല്ലാൻ ഉഴറിയ നീയെ വിലപിടി യാതൊരു തലയോടായോ കേട്ടോ സ്തോത്രം തിലകം ചാർത്തി ചീകിയും അഴകായി പലനാൾ പൊറ്റിയ പുണ്യ ശിരസി ഉലകം വെല്ലാൻ ഉഴറിയ നീയെ വിലപിടി യാതൊരു തലയോടായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ മുഖം നമ്മുടെയൊക്കെ തലമുടി നമ്മുടെയൊക്കെ മുഖഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആകർഷണീയമാകാമോ അത്രമാത്രം ആകർഷണീയമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്ന കിടപ്പറ നമ്മുടെ ശ്വാസം അസ്തമിച്ചാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ മുഖഭാവം എന്താകുമെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഭാവന കണ്ടാൽ ഒരു വസ്തുത ഓർക്കുക തട്ടിപ്പറിച്ചതും വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും പറ്റിച്ചെടുത്തതും ഒപ്പിച്ചെടുത്തതും എല്ലാം ഈ മണ്ണിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കൈവിട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടം വിട്ട് കടന്നു പോകേണ്ട യാത്രക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് രാത്രി ആരാധിക്കാൻ കിട്ടിയ സുവർണ അവസരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നെങ്കിൽ വാ പൂട്ടി ഇരിക്കരുത് ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച നമ്മുടെ നാവിൽ ആരാധനയുടെ ശബ്ദം ഉയരണം ഗ്ലോറി ഹലലൂയ ഈ രാത്രി വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തിരുവഴുത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നമുക്കൊന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കാം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്മൃതിപഥത്തിലേക്ക് വേഗമൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു സന്ദേശം പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പങ്കുവച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് അവസാന കുത്തിടുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും തിമത്തിയോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത് വാക്യവും ശബ്ദമുയർത്തി ഈ ഉച്ചഭാഷണിയുടെ സഹായത്തോടെ വായിക്കുമ്പോൾ ശാന്തമായി ശ്രദ്ധിക്കുക റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ തിമത്തിയൂസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കൂടെ വായിച്ചാൽ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവ
പന്ത്രണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ വലത് കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാമോ എല്ലാ നാവുകളിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഇന്ന് രാത്രി ഉയരട്ടെ ഒരാധരം പോലും മൗനമായിരിക്കരുത് ഈ കൊച്ചായുസിൻ്റെ ദിനങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ തോളിൽ തട്ടിപ്പറയുന്ന ദൈവാലോചനയുടെ രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിയോഗമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ ചില മിനിറ്റുകൾ ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കാട്ടെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ അധികാരം ഇവിടെ ചലിച്ചുയരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ സാധുക്കളും ഏഴകളും മൺകീടങ്ങളും ബലഹീനരും അയോഗ്യരും അപാത്രരും ഏതുമില്ലാത്തവരുമായി കിടന്ന ഞങ്ങളെ തിരുമേനിയുടെ സ്നേഹത്താൽ വിടുവിച്ചടുപ്പിച്ച് ദൈവപുത്രന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൂതന്മാർക്ക് പോലും സംബോധന ചെയ്യുവാൻ അധികാരമില്ലാത്ത നിലയിൽ അപ്പ പിതാവേ എന്ന് വിളിപ്പാൻ പുത്രത്വത്തിന്റെ അധികാരവും പദവിയും നൽകി അലങ്കരിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തിയങ്ങൾ തിരുമേനിക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ജീവന്റെ അപ്പമായി തിരുവഴുത്തിനെ അങ്ങയുടെ മുറിവേറ്റ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ആത്മാവിൻ്റെ പന്തിയിൽ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തി ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി തരണമേ ഞങ്ങൾ പകർച്ചകളോടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മറക്കാൻ കഴിയാത്ത രാത്രിയാക്കി ഇന്ന് രാത്രിയെ തീർക്കണമേ ദൈവാത്മാവതി ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കരമെന്ന് ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിച്ചാട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നന്നായി പതിയണം എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു കലാപരിപാടി ആസ്വദിപ്പാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരുന്ന് ചിരിച്ചെഴുന്നേൽക്കുവാനല്ല ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സുവിശേഷ പ്രഭാഷണം ഒരു കലാപരിപാടിയല്ല ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ചിരിച്ചല്ല എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നിത്യതയെ നോക്കി കരഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുന്ന രാത്രിയാകണം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്നും ഈ വേദഭാഗങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ധന്യനായ പൗലസ്ലിഹ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറെ പ്രാ പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സക്കലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രന് അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു തിരുമത്തിയോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം പൗലസിൻ്റെ വിൽപത്ര പ്രയോഗത്തിൽ പൗലസ് പറയുന്നു അതു നിമിത്തം തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെയും സഹിക്കുന്നു എങ്കിലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായി തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനാദി നിർണയം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്പ മിനിറ്റുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്തൃകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ ആർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മെക്കുറിച്ച് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഈ രാത്രി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു പൊട്ടായി നാം പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഭാവി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കരമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന നാഥൻ്റെ കരം ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ പ്രതികമാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായി താജ്മഹൽ നമുക്കറിയാം യമുന നദിയുടെ തീരത്ത് ഷാജഹാൻ മുംതാസ് മകളിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ മാർബിൾ കൊട്ടാരം പക്ഷേ യമുന നദിയുടെ തീരത്ത് ഷാജഹാൻ അതിനടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് എത്രയോ നാളുകൾക്ക് പുറകിൽ അതിൻ്റെ ശില്പിയുടെ മനസ്സിൽ താജ്മഹലിൻ്റെ ചിത്രം പതിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വസ്തുവും രണ്ടു വട്ടം ഉണ്ടാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യമാണ് 
ഈ വാച്ച് ആദ്യമുണ്ടായത് ഫാക്ടറിയിലല്ല ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡിസൈനറുടെ മനസ്സിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡിസൈനറുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നാമതുണ്ടായി പിന്നീട് ഫാക്ടറിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുണ്ടായി ഇതാ കുശവന്റെ ചക്രത്തിന് പുറത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന കളിമൺ പിണ്ഡം ആദ്യമുണ്ടായത് എവിടെയാണ് ആ പാത്രം രൂപപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ആ കുശവൻ കയ്യിൽ ഒരു പിടി കളിമണ്ണെടുത്ത് ആ ചക്രത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വെച്ച് ആ ചക്രം അതിവേഗം ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് പാത്രം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിന് മുൻപ് കളിമണ്ണെടുക്കും മുൻപ് തന്നെ അവൻ്റെ മനോമുകുരത്തിൽ പണിയാൻ തുടങ്ങുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുകയും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഇത് പണിയാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ക്രമീകരണങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടായതല്ലിത് ഇത് നേരത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ മുൻപിൽ ഞാനൊരു വാക്യം ഉദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു എൻ്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു നീ അറിയാതെ ഒരു വാക്ക് എന്റെ നാവിന്മേലില്ല നീ മുൻപും പിൻപും എന്നെ അടച്ചു നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യ അത്ഭുതമാകുന്നു അതെനിക്ക് ഗ്രഹിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടെ പോകും തിരുസന്നു തിവിട്ട് ഞാൻ എവിടെ കൂടും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ഉഷസ്സിൽ ചിറക് ധരിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് എന്ന് പാർത്താൽ അവിടെയും നിന്റെ കൈ എന്നെ നടത്തും ഇരുട്ടെന്നെ മൂടിക്കളയട്ടെ വെളിച്ചമിനുറ്റും രാത്രിയായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുട്ടു പോലും നിനക്ക് മറവായിരിക്കയില്ല രാത്രി പകൽ പോലെ പ്രകാശിക്കും ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും നിനക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ നീ അല്ലോ എന്റെ അന്തരംഗങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത് എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു കേട്ടോ നെയ്ത്തുകാരൻ കൊട്ടമെടയുന്നത് പോലെ ഓലം നെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ എന്നെ മെനഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ കൈയല്ല മഹാദൈവമേ നിന്റെ കൈയാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഈ വാക്യം വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്റെ അപ്പൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് നിന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് നിന്റെ അടുത്ത രക്തബന്ധങ്ങൾ നിനക്ക് ജന്മം തരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നീ എവിടെ ജനിക്കണം നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരായിരിക്കണം നിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ തുടരണം നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എവിടെ എത്തണം നിന്റെ വരുമാന മാർഗം എന്താകണം നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ആരാകണം നിന്റെ ഭവനം എവിടെ ഉയരണം നിന്റെ ജനനത്തിന്റെ നാഴികയ്ക്കും നിന്റെ മരണത്തിന്റെ വിനാഴികയ്ക്കും ഇടയിൽ നീ കടന്നു പോകേണ്ട ജീവിത പാതയെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മണ്ണിൽ നിന്നെ ജനിക്കാൻ അനുവദിച്ച ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നീ സേവിക്കുന്ന ദൈവമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയണം എന്റെ ജന്മത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു കരം ചലിക്കുന്നു അത് സാധാരണ കരമല്ല ആ കരം അനുവദിക്കാതെ ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾക്കും ഒരു നരക കവാടങ്ങൾക്കും ഒരു പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്കും ഒരു പിശാചിന്റെ ഒടുങ്ങാ പകയ്ക്കും എന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അത് മറ്റ് കരമല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന കരം ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി ഹലരുയ്യ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് രാത്രി മുഴങ്ങുന്ന വചനത്തിന്റെ ആലോചന ചില വ്യക്തികളോട് ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈല നദി ഒഴുകുന്ന ഈ രാത്രി ജീവന്റെ ശക്തി ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഈ രാത്രി നിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനെതിരെ നിന്റെ തലമുറയ്ക്കെതിരെ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരെ നിന്റെ ഭാവിക്കെതിരെ നിന്റെ ദാമ്പത്യത്തിനെതിരെ നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കെതിരെ ഇന്ന് രാത്രി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പോരാട്ടം എത്ര പ്രബലമാണെങ്കിലും ലോകത്തിൽ ആർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു പദ്ധതി ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ആ പദ്ധതിയെ തകർക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു ഇരുളിന്റെ അധികാരങ്ങൾക്കും കഴിയുകയില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിവ് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിലെ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചു പറയണം അതെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്
ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് തുണിത്തുണ്ട് ഉയർത്തിയ തെളിവും സഹോദരങ്ങൾ കാരാഗ്രഹത്തതെ കുഴിയിലിറക്കി വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തതും എല്ലാം അതിൽ തന്നെ തിന്മയാണ് എന്നാൽ ലൗകീജനും ആത്മീകനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ലൗകീജൻ യാദൃശ്ചികത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ആത്മീകൻ യാദൃശ്ചികത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ലൗകീകൻ യാദൃശ്ചികത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ആത്മീകൻ പറയുന്നു ഞാൻ യാദൃശ്ചികത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശോധനയുടെ പുറകിൽ എന്റെ പിതാവിന്റെ പദ്ധതിയുണ്ട് ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഇരുന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ പുറകിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ആലോചന വിളിച്ചു പറയുന്നു അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ റോസാ പൂക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സഹിക്കുന്ന മുള്ളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ഇവിടുന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ചു പറയണം എന്റെ പിതാവിന്റെ പങ്കായി അവൻ അനുവദിക്കാത്തതൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കയില്ല എന്റെ ജീവന്റെ പുറകിൽ ഒരു കരം ചലിക്കുന്നു അത് ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നന്മയ്ക്കായി ചലിക്കും കാരാഗ്രഹവും പൊട്ടക്കുഴിയിൽ ഇറക്കി വിറ്റ സഹോദരന്മാരുടെ കച്ചവടവും പൊത്തിപ്പേറിന്റെ ഭാര്യയുടെ ദുരാരോപണവും തുണിത്തുണ്ട് ഉയർത്തിയ തെളിവും എല്ലാം അതിൽ തന്നെ തിന്മയാണെങ്കിലും പല തിന്മകളെ ചേർത്ത് 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 വെച്ച് ഒടുവിൽ നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ ജീവന്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ പൊട്ടക്കുഴിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്താലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് നീ എങ്കിൽ നിന്റെ പിതാവിനൊരു പദ്ധതി നിന്നെ കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അടിവരയിട്ട് കേട്ടുകൊള്ളുക അന്യരാജ്യത്ത് മന്ത്രിയാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എയർപോർട്ടാക്കി ആ കുഴിയെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കരമാണ് നിന്റെ ജീവന്റെ പുറകിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുന്നത് ഗ്ലോറി ഹലലൂയ ആത്മ നിറവ് പ്രാപിച്ച വ്യക്തികൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇത് മനസ്സിരുത്തി കേട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ നീ വന്നു നിൽക്കുന്ന ചെങ്കടൽ കരയുടെ മുൻപിൽ കുടുങ്ങി ഇതോടെ അവന്റെ വഴി അടഞ്ഞു എന്ന് വിധി പറയുന്ന ശത്രുക്കൾ പുറകെ അടുക്കുമ്പോഴും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിർണയത്തിന് മുൻപിൽ നീ കുടുങ്ങുകയില്ല അടുത്ത നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ മുൻപിലാണ് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി വിളിച്ചു പറയണം അതെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി നമുക്കറിയാം അല്പം ചരിത്രം ഈ വിഷയബന്ധത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സോതാക്കൾ ഗ്രഹിക്കണം ധന്യനായ പൗല സ്ലിഹയുടെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിത സന്ധിയോട് അടുക്കുകയാണ് മരണം ഒരു വിളിപ്പാടകനെ തന്റെ കൺമുൻപിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു ധന്യനായ പൗല സ്ലിഹയുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മരണത്തിന് മുൻപ് മരണസ്ഥലം മരണത്തിന് മുൻപ് മരണസമയം മരണത്തിന് മുൻപ് മരണവിധം ഇത് മൂന്നും തനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു തന്റെ മരണം സാധാരണ മരണമല്ല തന്റെ മരണം തന്റെ മരണത്തിൽ കഴുത്ത് മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പീഡത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കഴുത്തിലെ ചോര ഒഴുകി വീഴും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ മരണത്തെ പാനീയ യാഗബലി എന്ന് താൻ ഓർപ്പിച്ചു യാഗവസ്തുവിന്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കളയുന്ന ബലിയാണ് പാനീയ യാഗബലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കുന്ന ചോര മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ കൊഴുകി വീഴും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു തന്റെ മരണം സാധാരണ മരണമല്ല തന്റെ മരണം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന ഒരു പ്രയോഗം ബോധപൂർവം പൗലസ് ഇവിടെ തിരികെ കയറ്റി എന്ന് വേദശാസ്ത്രികൾ പറയുന്നു ഇത് കുറിക്കുമ്പോൾ മാരത്തേൻ ഓട്ടത്തിന്റെ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിന്തകരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് മാരത്തേൻ ഓട്ടം മാരത്തേൻ 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 ഓട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഗ്രീസും പേർഷയും തമ്മിൽ കൊടിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു ഗ്രീസ് പരാജയത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പലകയിലെത്തി കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രത്യേക സമയം കഷ്ടിച്ചൊടുവിലത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീസ് ജയിക്കുന്നു ഗ്രീസിന്റെ വിജയവാർത്ത ഏതനുസരെ കോടതി മുറിയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പേർഷയുടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു പടയാളിയെ ഒരു അഞ്ചൽക്കാരനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു മുള്ളും മുരടും മലയും ചവിട്ടി 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 ആ മനുഷ്യൻ ഓടി ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓടി 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 നേരെ അദ്ദേഹം ഏതനുസരെ കോടതി മുറിയിലേക്ക് ഓടി കയറുമ്പോ 
മഞ്ഞും മഴയും മലയും ഒക്കെ ചവിട്ടി 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 മഞ്ഞും മഴയും ഒക്കെ കൊണ്ടു കൊണ്ട് ഓടി വന്ന ഈ മനുഷ്യൻ കതച്ച് 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 ഏതനസിലെ കോടതി മുറിയിലേക്ക് കയറി നിന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മുടെ യുദ്ധം ജയിച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ യുദ്ധം ജയിച്ചു കേട്ടോ എന്ന് മൂന്നാം വട്ടം എടുത്തു പറയുകയും ഇയാൾ മരി വീണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു വിജ്ഞ സദസ് ഏതനസിലെ കോടതി മുറിയിലെ സദസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ പേർഷയുടെ യുദ്ധമേഖലയിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുത്ത ഓട്ടം ഏതൻസിനെ കോടതി മുറിയിൽ ചല തികച്ചു ഓട്ടം തികച്ചു ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതുക്കൽ തേജസിന്റെ പ്രഭയിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മുള്ളിന് നേരെ ഉദയ്ക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്നല്ല നരുളി ചെയ്ത് അരുമനാഥനിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുത്ത ഓട്ടം ഞാൻ തികയ്ക്കാൻ സമയം അടുത്തു എന്ന് പൗരസിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ അല്പം ചരിത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഗ്രഹിക്കണം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൊടിയ ഭരണം നീച ഭരണം റോമൻ ഭരണമായിരുന്നു ഈ റോമൻ ഭരണകാരി ഭരണാധികാരികളിൽ ഏറ്റവും കൊടിയ നീചന്മാർ അതിപ്രധാനമായി രണ്ടു പേരുണ്ട് അതിൽ പ്രമുഖൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീറോ ആയിരുന്നു സാത്താന്റെ പ്രതീകം എന്ന് തന്നെ നീറോയെ ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് പേര് വിശദീകരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന അക്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് നീറോയുടെ പേരിനോടാണ് എന്ന് വേദചിന്തകന്മാർ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ സാത്താന്യ പ്രതീകമായി മാറിയാളാണ് നീറോ സ്വന്തം ഭാര്യയെ അയാൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊന്നു സ്വന്തം അമ്മയെ അയാൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊന്നു അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അയാൾ ഒരു ശില്പകലാ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അയാളുടെ പ്രത്യേകത അയാൾ ഒരു മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു ആ മാനസിക രോഗം സാധാരണ രോഗമല്ല ഇരകളുടെ മരണപ്പിടച്ചിൽ മുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ അതിലൂടെ വൈകാരിക സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു തരം മാനസിക രോഗം നീറോയെ ബാധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മുൻപിൽ ജീവന് വേണ്ടി ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടയുമ്പോൾ ഈ മാനസിക രോഗി അതിൽ നിന്നും ഒരു അസുഖം ഒരു സ്വസ്ഥത ഒരു സമാധാനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ക്രൈസ്തവരെ നീചമായി കൊല്ലുമ്പോൾ അടകല്ലിലേക്ക് തല കയറ്റി വെച്ച് കൂടം കൊണ്ട് തല തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചും വായിലൂടെ വെള്ളം അടിച്ചു കയറ്റി ഉദരം വീർപ്പിച്ച് വളർത്തി കിടത്തി കുതിരയെ കൊണ്ട് വയറ് ചവിട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചും വടവൃക്ഷങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ ചെമ്പ് ചങ്ങല കൊണ്ട് വലിച്ചടുപ്പിച്ച് കൈകാലുകൾ അതിൽ ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ട് ചെമ്പ് ചങ്ങലകൾ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ ശരീരം രണ്ട് തുണ്ടുകളായി കീറി മാറിയും മുപ്പല്ലിയിൽ കുത്തി ഉയർത്തി തീക്കകത്തിട്ട് ദഹിപ്പിച്ചു കൊന്നും തലകീഴായി തൂക്കിയിട്ടിട്ട് തല മാത്രം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയും ക്രൂരവും നീചവും മനുഷ്യത്വരഹിതവും പൈശാചികവുമായി ക്രൈസ്തവരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ആ മരണപ്പിടച്ചിൽ കണ്ടാസ്വദിക്കത്തക്ക ഒരു മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു ഇയാൾ ക്രൈസ്തവരെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ ഉദ്യാനത്തിൽ ഇരുമ്പ് തൂണുകളിൽ മെഴുകുശീലകൾ ചുറ്റി നിർത്തും സകല പരിചാരകന്മാരെയും പുറത്തിറക്കിയതിനു ശേഷം വിവസ്ത്രനായി കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഇവരുടെ മുഴുവൻ ശരീരങ്ങൾക്ക് തീ കൊടുത്തിട്ട് അവർ പിടയുമ്പോൾ അതിനിടയിലൂടെ നടന്ന് ഈ മരണരംഗം കണ്ടാസ്വദിക്കുന്ന പതിവ് നീറോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം അത്ര കൊടിയ നീചൻ ഇയാൾ ഒരു ശില്പകലാ വിദഗ്ധനായിരുന്നു ഇയാൾ റോമ പട്ടണത്തെ നയന മനോഹരമായി പണിയാൻ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി പക്ഷെ ഒരു തടസ്സം താൽക്കാലിക സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടി മതിൽക്കെട്ടുകളുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ ടൈബർ നദിയുടെ തീരത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന റോമ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു വിടുവാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഒരു പട്ടാപ്പകൽ റോമ പട്ടണത്തിൽ തീ കൊടുപ്പിച്ചു തീ കത്തി ഉയരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും മാനം മുട്ടയുള്ള നിലവിളിയിൽ ഇരമ്പി ഉയരുന്ന നിലവിളിയിൽ വെന്തുരുകുമ്പോൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ച് മാനമുട്ട അതെ ഉയരുന്ന ശബ്ദത്തോട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിന് നേരെ ഇരമ്പി അടുക്കുകയാണ് നീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഗതികേടാണ് ആഭ്യന്തര കലഹം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അയാളൊരു തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു ഈ അഗ്നിബാധയുടെ ഉത്തരവാദികൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഭൂമിയെ തീ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ക്രൈസ്തവർ ഇവിടെയുണ്ട് അവരാണ് ഈ അഗ്നിബാധയുടെ ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് നീറോ തന്റെ കിങ്കരന്മാരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പരത്തി അതോടുകൂടെ സക്കലരുടെയും വൈരാഗ്യം ക്രൈസ്തവരോടായി ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ സാധാരണക്കാർ ഇരമ്പി അടുക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ കണ്ട ക്രൈസ്തവരെയെല്ലാം നീചമായി കൊല്ലുന്നു അന്നറിയപ്പെട്ട രണ്ട് ക്രൈസ്തവ മേലധ്യക്ഷന്മാരെ റോമൻ പട്ടാളം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് പത്രോസിനെ ബാബിലോണിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റോമിൽ എത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇംഗിതം പോലെ തലകീഴ
ടൈബർ നദി ഒരു വശത്തുകൂടെ കൂലം കുത്തി പതഞ്ഞു നുരഞ്ഞു ഒഴുകുന്നതിന്റെ ഒരു വശത്ത് കരിമ്പാറയിൽ തട്ടു താഴേക്ക് പെട്ടിയിറക്കി പണത സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കത്തിൽ ഇന്നും ചരിത്ര വിസ്മൃതികൾ പേറി നിരകൊള്ളുന്ന മർമാട്ടൻ ഗുഹ ആ ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് പത്രോസും പൗലസും മരണസ്ഥലത്തേക്ക് പോയത് പത്രോസ് ആദ്യം ചുംബനം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പൗലോസിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കുലയ്ക്കായി പോയി എന്നാണ് ചരിത്രം ഈ ദൈവദാസൻ പത്ര പൗലോസ് കിടന്ന ജയിലറ ഈ ജയിലറ അതിന് മറുവശത്തൂടെ ടൈബർ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതിന്റെ ടൈബർ നദിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു കവാടമുണ്ട് വിധി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് അരോഗ തടകാത്തനായി പടയാളി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കുറ്റവാളിയെ തുണ്ട് തുണ്ടുകളായി വെട്ടി നുറുക്കും ടൈബർ നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും അതാണ് പതിവ് എന്നാൽ പൗലസിന്റെ മരണം ആ വിധത്തിലല്ല സെറ്റ് ചെയ്തത് മതപരിവർത്തനം ഭയപ്പെടുത്തി തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പിരമിഡിന്റെ ചുവട്ടിലെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ചന്തയുടെ ഇടയിലൂടെ കുലനിലത്തേക്ക് ആസ്തിയയ്ക്ക് തിരിയുന്ന രാജവീഥിയിലെ ആ പ്രത്യേക കുലനിലത്തേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടര മൈൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി വെട്ടിക്കൊല്ലുക അതായിരുന്നു റോമൻ പദ്ധതി കാരണം ക്രൈസ്തവ മതപരിവർത്തനത്തെ തടയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇതാ ഈ ദൈവദാസൻ മരണത്തോടടുക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രംഗം ഈ കർത്തൃദാസൻ മരണത്തോടടുക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചടി നിലത്തേക്ക് കുത്തനെ കുത്തിയിറക്കി പണത ഈ ഗുഹ ഇതൊരു ജയിൽ മുറിയാണ് മർമാട്ടിൻ ജയിൽ മുറി അതിന്റെ ഭിത്തിയിൽ തള്ളി നിൽക്കുന്ന എട്ട് ഒൻപതടി ഉയരത്തിൽ ഒരു കല്ലുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആ കല്ലിലോട്ട് ആൾ കയറിയിരുന്നാൽ മുകളിലൂടെ ഒരു കൽപ്പാളി കൊണ്ടാണ് അടയ്ക്കാറുള്ളത് കൽപ്പാളി ആ കൽപ്പാളിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദ്വാരമുണ്ട് അത് ഒരു ജനന പോലെയാണ് അതിലൂടെയാണ് പ്രകാശധാര താലെ കഴിച്ചിറങ്ങുന്നത് അതിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന പ്രകാശധാരയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി തുകൽച്ചുരുൾ നിരത്തി വെച്ചാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതുന്നത് അതിലൂടെയാണ് കുറ്റവാളിക്ക് ഗവൺമെന്റ് അപ്പത്തുണ്ടുകൾ ജീവിക്കാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഈ കർത്തൃദാസൻ മരണത്തോടടുക്കുന്നു തനിക്കറിയാം തന്റെ മരണം തന്റെ മരണ സമയം തന്റെ മരണ സ്ഥലം തന്റെ മരണ സമയം ഇതെല്ലാം അടുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ പൗലസിനെ നോക്കുക പരാജയ ബോധം ലവലേശമില്ല ഒരു പരാജിതനെ പോലെ തല താഴ്ത്തിയല്ല ഒരു ജയാളിയെ പോലെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് ആത്മവ്യാപാരത്തോടുകൂടെ താൻ ആ ഭിത്തിയിൽ തള്ളി നിൽക്കുന്ന കല്ലേലോട്ടങ്ങ് കയറിയിരുന്നു സ്തോത്രം എന്നിട്ട് മുകളിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന പ്രകാശധാരയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി തന്റെ തുകൽ ചുരുളങ്ങോട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് തന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ തൂലിക ആത്മാവിലങ്ങോട്ട് കരങ്ങളിലെടുത്ത് താൻ കുറിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനിയും നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവനെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ മകനെ തിമത്തിയോസെ ശീതകാലത്തിന് മുൻപേ വരുവാൻ ഉത്സാഹിക്ക നീ പോരുമ്പോൾ പുതപ്പും പുസ്തകങ്ങളും വിശേഷ ചർമ്മലിഖിതങ്ങളും കൂടെ കൊണ്ടു ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പൗലസേ നിനക്കവിടെ പുതയ്ക്കാൻ പുതപ്പില്ലേ പൗലസേ ഞാൻ ഒരിക്കൽ യൂറോപ്പിൽ സുവിശേഷ പ്രഭാഷണാർത്ഥം പോയ സമയം ഞാൻ രാത്രിയിൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്നിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഉറങ്ങി രാവിലെ ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് അടഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുറക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ സഹായം വേണ്ട കഥ കാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും വേണ്ടില്ല കഥകിന് പുറത്ത് വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നടത്താട്ട് വരാം നടന്നിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഥകിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പക്ഷെ പുറത്തോട്ട് കാല് വെച്ചപ്പോഴാണ് അസ്ഥി കോച്ചെന്ന മാംസം മരവിക്കുന്ന തണുപ്പിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലായത് ഓ ഒരു വിധത്തിലെ കഥകിന് പുറത്തടിച്ച് വീട്ടുകാരെ ഉണർത്തി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സ്തോത്രം പൗലസ് പറയുക തണുപ്പ് ഇനി അടുത്തു വരുന്നു എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത തണുപ്പിൽ പൊതയ്ക്കാൻ ഒരു പൊതപ്പ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഈ യുവക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പട്ടണങ്ങളിലും മുപ്പതിലധികം ദ്വീപുകളിലും അടിച്ചുയർന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദീപശിഖ ഉയർത്തി നിരവധി സഭകളെ നട്ടു നനച്ച് കാലം കൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിരവധി ആത്മാക്കളെ പണതെടുത്ത കർത്തൃദാസ നിനക്ക് പൊതയ്ക്കാൻ ഒരു പൊതപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലേ ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ആയിരം പുതപ്പ് അവിടെ എത്തും എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ പുതപ്പ
എന്ന് കൊതിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ രാത്രി വാ തുറന്ന് കർത്താവിനോട് പറ എനിക്കൊന്നും നേടിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ നിത്യവ എനിക്ക് കൈവിട്ട് പോകാതെ അവിടെ എത്തണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ കർത്തൃദാസൻ കൊടുത്തുവിട്ട ഈ കത്ത് തിമത്തിയോസിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും സമയം വളരെ വൈകി ചരിത്രം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ തിരക്കി മുള്ളും മുരടും മലയും ഒക്കെ ചവിട്ടി ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്ന് 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 തിമത്തിയോസ് റോമിലെത്തി ചോദിച്ചു പൗലസ് എന്ന ഒരാളിനെ അറിയുമോ ദീർഘമായ നെറ്റിത്തടവും ഉയർന്ന നാസികയും പീഡനങ്ങളാൽ മുൻപോട്ട് കുനിഞ്ഞു പോയി കൃഷഗാത്രനായ ഒരു ബലഹീനനായ വൃദ്ധൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള നഖചിത്രം എന്നിന് ദൈവദാസനെ അറിയുമോ എന്ന് തിരക്കിയിട്ട് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അവസാനം ഒരു സഹതടവുകാരനെ കണ്ടു സഹതടവുകാരനെ കണ്ടു അവൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരാണോ തിമത്തിയോസ് അതെ എന്റെ പേരാ തിമത്തിയോസ് നിന്റെ അപ്പനായിരുന്നു പൗലോസ് അതെ എന്റെ അപ്പനായിരുന്നു പൗലോസ് എന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ആയിരുന്നു പൗലോസ് നിന്നെ ഓർത്തെന്നും കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു എന്റെ മകൻ തിമത്തിയോസ് വരും വരാതിരിക്കില്ല എന്റെ മകൻ തിമത്തിയോസ് വരും വരാതിരിക്കില്ലെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദുഃഖ സത്യം നീ അറിയണം ഇന്നലെ രാവിലെ നിന്റെ പിതാവിന്റെ ശിരച്ഛേദം റോമൻ ഗവൺമെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത് കേട്ടതും കയ്യിലെ കെട്ടങ്ങ് തെറിച്ചു നിലത്തോട്ട് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദൈവവൃത്തിയൻ തിമത്തിയോസ് അലറിക്കരഞ്ഞു പോൽ എന്റെ പിതാവേ പൗലസേ അങ്ങേ ഞാൻ ഇനി എന്നൊന്ന് കാണും വന്ന ആളിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ മരണരംഗം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ആ കുഴിയുടെ കരയിൽ ആ ഗുഹയുടെ കരയിൽ ആ ജയിലറയുടെ കരയിൽ പത്ത് പടയാളികളാണ് കൊല നടത്താൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരായ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു കയറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇദ്ദേഹത്തെ കരയ്ക്ക് കയറ്റി ഒരു വശത്ത് അഞ്ച് പടയാളികൾ നിരന്നു മറുവശത്ത് അഞ്ച് പടയാളികൾ നിരന്നു അഞ്ചഞ്ച് പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഈ കർത്തൃദാസന്റെ കൈകാലികൾ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു എന്തിന് പുറകിൽ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ആരാച്ചാർ നിലകൊണ്ടു ഈ സംഘം തൊട്ടടുത്ത പിരമിഡിന്റെ ചുവട്ടിലെ ചന്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി ചന്ത സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ചന്തയ്ക്ക് വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മുഴുവൻ പുറകിൽ കൂടി അവിടുന്ന് ഓസ്ട്രിയക്ക് തിരിയുന്ന രാജവീഥിയിലേക്ക് ഈ യാത്ര നടക്കുകയാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഘോഷയാത്ര പോലെ മുൻപിൽ പൗലസ് ചങ്ങലയ്ക്കിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടു വശത്തും പടയാളികൾ ഇതാ അഞ്ചഞ്ചു പേർ നിരന്നിരിക്കുന്നു തൊട്ടു പുറകിൽ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ആരാച്ചാർ നിൽക്കുന്നു ഈ യാത്ര മുൻപോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ പുരുഷാരം പുറകിൽ ഇരമ്പി അടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ റോമൻ ദേവി ദേവന്മാരെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചും ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തെ അപമാനിച്ചും കൊണ്ട് ഒരു വലിയ പറ്റം ആളുകൾ അടുത്തു വരുന്ന സമയം ഈ കർത്തൃദാസൻ നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആത്മകണ്ണുകൾ കൊണ്ടത് തല താഴ്ത്തി പിടിച്ചൊരു പരാജിതനെ പോലല്ല തല ഉയർത്തി പിടിച്ചൊരു ജയാളിയെ പോലെ ഈ കർത്തൃദാസന്റെ ചുവട് വെച്ച് കുല സ്ഥലത്തോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ട് പറയട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഈ കർത്തൃദാസന്റെ മനസ്സിൽ തുള്ളി തുടിച്ച ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചിന്ത ഞാൻ പറയാം വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ കാക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമമല്ലോ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കർത്തൃദാസൻ അങ്ങോട്ട് ചേരാൻ കൊതിക്കുകയായിരിക്കും നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കർത്തൃദാസൻ അങ്ങോട്ട് ചേരാനുള്ള കൊതിയോടുകൂടെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കണ്ട വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ അധരം ചലിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ദർശനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ ചുവടുകൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച് അവൻ കുലനിലത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആത്മാവിൽ കണ്ടേ സ്തോത്രം കുലസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മുട്ടുകുത്താൻ ആരാച്ചാർ കൽപ്പിച്ചു മുട്ടുകുത്തി ആരാച്ചാറിന്റെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന പടവാൾ ഈ കർത്തൃദാസന്റെ കഴുത്തിലൂടെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി ആ ശിരസ മൂന്നിടത്ത് തെറിച്ചുരുണ്ടു ആ കബന്ധം ആ ജഡം പുറകോട്ടു മലച്ചു ആ ഭക്തൻ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയായി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ചോദിക്കുന്നു ഒരായുസ് കൊണ്ട് എന്ത് നേടി ഒരായുസ് കൊണ്ട് എന്ത് നേടി വെട്ടിപ്പിടിച്ച സഭകളെ മുഴുവൻ ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു സംഘടന ഇവിടെ കീഴിൽ എത്തിച്ചില്ല ഒരായുസ് കൊണ്ട് എന്ത് നേടി നിത്യത കൈവിട്ടു പോകാതെ അവിടെ എത്തി രാത്രിയെ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് 
ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളിൽ എത്ര പേർ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയും മണ്ണെ പ്രതി മാണിക്യം കൈവിട്ടു പോകാതെ നിത്യത കൈവിട്ടു പോകാതെ എനിക്കവിടെ എത്തണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ നാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയരട്ടെ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട മുൻപിലെ പുറകിലും ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ഹോളിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കരം ചില വ്യക്തികളെ ഇന്ന് രാത്രി തൊടുന്ന രാത്രിയാണ് നിന്റെ നിത്യതയെ തകർക്കത്തക്ക വിധം നിന്റെ ദർശനത്തെ ഇല്ലാതാക്കത്തക്ക വിധം നിന്നെ ആ ഭൗതിക ലോകത്ത് കുരുക്കി കൊടുക്കത്തക്ക വിധം നിന്റെ ദർശനത്തെ ഇല്ലാതാക്കത്തക്ക വിധം ഇന്ന് രാത്രി വാദിക്കുന്ന അദൃശ്യ ശക്തികൾ നിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ ഒഴുക്കിനാൽ ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ സാത്താൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന നുക കഴികളെ ദൈവാത്വം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവചരനെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്ന രാത്രിയാണ് തീയിൽ ചുള്ളി കത്തുന്നത് പോലെ തീ കൊണ്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് പോലെ ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വ്യക്തികളെ കത്തിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് വാഗ്ദത്വത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ നിത്യത ഇല്ലാതാക്കത്തക്ക വിധം നിനക്കെതിരെ വാദിക്കുന്ന പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടെയുള്ള ആക്രമണ നിമിത്തം നിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയെ ബലഹീനമാക്കി നിന്നെ കൊണ്ട് രഹസ്യമായി പാപം ചെയ്യിച്ച് ഒരു ദിവസം നിന്നെ പരസ്യകോലമാക്കത്തക്ക വിധം നിനക്കെതിരെ വാദിക്കുന്ന ഇരുളിന്റെ അധികാരങ്ങൾ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മ പകരുന്ന ആത്മവ്യാപാരത്താൽ നിത്യതയുടെ ദർശനം അകത്ത് ഭരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ പറ എന്റെ നിത്യത എനിക്ക് കൈവിട്ടു പോകരുത് ഞാൻ ഈ രാത്രി ആത്മാവിൽ കാണുന്നു സ്വർഗം ഇതിന് മീത തുറന്നു നിൽക്കുകയാ ദൂതന്മാർ ഇവിടെ കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്ന രാത്രിയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനകത്ത് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടുന്ന രാത്രിയാ ഒരു പ്രത്യേക ആത്മാ തലത്തിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്ന രാത്രിയാ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ അവന്റെ മുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ രാത്രി കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ ഈ രാത്രി വ്യാപരിക്കണം ഈ രാത്രി പറയണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി ഈ രാത്രി ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കണേ അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമ്മെ ജനിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനതൊന്ന് ഉദ്ധരിക്കാം അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ ഒന്ന് കരമുയർത്തി പറയാമോ ഞാൻ മുന്നറിയപ്പെട്ട ദൈവം ഇതിലാണെന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ള സ്തോത്രം ഞാൻ മുന്നറിയപ്പെട്ട ദൈവപൈതലാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള എത്ര പേര് ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ മുന്നറിയപ്പെട്ട ദൈവപൈതല എന്നെ ചിട്ടിക്കെടുത്തതല്ല എന്നെ പാട്ടത്തിന് പിടിച്ചതല്ല എന്നെ ഒറ്റിക്കെടുത്തതല്ല എന്നെ ലേലത്തിന് പിടിച്ചതല്ല എന്റെ ദൈവം എന്നെ മുന്നറിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന ബോധ്യം അകത്ത് ഭരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറിക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനൊരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ ട്രെയിനിൽ ആ ബുക്കിംഗിൽ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് കാണും നിങ്ങളെ ട്രെയിനിൻ്റെ സീറ്റിലേക്ക് ഓടി കയറുമ്പോൾ ആ സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും തിരുവല്ല മുതൽ ഡൽഹി വരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ മുന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിന്റെ യാത്ര ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന ബോധ്യം അകത്ത് ഭരിച്ചാൽ ആരാധിക്കുന്ന നീ ഇന്ന് രാത്രി പറയണം ഞാൻ സാധാരണക്കാരനല്ല ഞാൻ മുന്നറിയപ്പെട്ട ദൈവവൈതലാണ് മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപാകൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കരമൊന്ന് ഉയർത്തി പറയാമോ ഞാൻ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ദൈവവൈതലാണ് ഞാൻ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ പ്രീ നോളജിൽ പെട്ടവനാണ് ഞാൻ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പെട്ടവനാണ് മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചും ആ കരം ഉയർത്തി പറ
കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഉള്ളവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്തോത്രത്തോടെ കേൾക്കണേ അഞ്ച് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് മുന്നറിവ് രണ്ട് മുൻനിർണയം മൂന്ന് വിളി നാല് നീതീകരണം അഞ്ച് തേജസ്കരണം ശ്രദ്ധിക്ക ഒന്ന് മുന്നറിവ് രണ്ട് മുൻനിർണയം മൂന്ന് വിളി നാല് നീതീകരണം അഞ്ച് തേജസ്കരണം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഒന്ന് മുന്നറിവ് രണ്ട് മുൻനിർണയം മൂന്ന് വിളി നാല് നീതീകരണം അഞ്ച് തേജസ്കരണം ചോദിക്കുന്നു മുന്നറിവ് എവിടെ തുടങ്ങി നാമവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വാഴ്ചകൾക്കും ഒരു പൈശാചിക ശക്തികൾക്കും ഒരാവാഹിച്ചു വിട്ട ദുരാത്മ വ്യാപാരത്തിനും ഒരു പ്രാദേശിക കുടിയിരിപ്പിനും ഒരു ശാപത്തിന്റെ ശക്തികൾക്കും ഒരു കുടുംബ ബന്ധനത്തിനും ഒരു സാത്താന്യ വ്യാപാരത്തിനും പാസ്റ്റർ രാജു മേത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി തകർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാരണം എന്റെ ദൈവം എന്നെ മുന്നറിഞ്ഞതാ സ്തോത്രം എന്നാ മുന്നറിഞ്ഞത് ഭൂതകാല നിത്യതയിൽ ആഴിയില്ല ഊഴിയില്ല തരിയില്ല താരങ്ങളില്ല നക്ഷത്രങ്ങളില്ല നെബുലകളില്ല ഗാലക്സികളില്ല നാം കാലൂന്നി നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയില്ല നാം തലയ്ക്ക് മിതെ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണു ചിമ്മി കത്തി നിൽക്കുന്ന യാതൊരു ഗാലക്സികളുമില്ല ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമില്ല ഇത് മുഴുവൻ നിതാന്ത ശൂന്യമായി നിലകൊള്ളവേ ആദമില്ല ഹൗവയില്ല ആദ്യ മാതാപിതാക്കളില്ല സർവശക്തനായ മഹാദൈവം തൃത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയിൽ ആ പുരാതന നിത്യതയിൽ വിരാജിച്ചരുടുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന എന്റെ നിറം എന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്റെ മൂക്കിന്റെ വലിപ്പം ഇവയെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റെ ഭാവികാല നിത്യതയിൽ തന്റെ പുത്രന്റെ മണവാട്ടി പദം അലങ്കരിക്കാൻ എന്നെ എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി നേരത്തെ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്നെ ഇവിടെ ജനിക്കാൻ അനുവദിച്ച ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് അകത്ത് ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ വിളിച്ചു പറയണം എന്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധനമല്ല നിർണയമുണ്ട് അതെന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവാ ഓ രക്തത്താൽ ജയം രക്തത്താൽ ജയം രക്തത്താൽ ജയം ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൂത് ചില വ്യക്തികൾക്ക് നേരെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ദൈവാത്മ വിടപെടുകയാ എസ്തേറിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് മുന്നറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മോശയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് മുന്നറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മുന്നറിവുണ്ട് കേട്ടോ നീ സാധാരണക്കാരിയല്ല നീ സാധാരണക്കാരനല്ല അഭിഷിക്തനായ കർത്തൃദാസ നീ സാധാരണക്കാരനല്ല നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവാഭിഷേകത്തെ തകർക്കാൻ ഏതൊക്കെ നരകീയ ശക്തികൾ ഒരുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി കൂട്ടുപിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റാലും ഈ നാടിനെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സാത്താന്യ വാഴ്ചകൾ നിനക്കെതിരെ ശാപത്തിന്റെ കൊടിയ വിഷവിത്തുകൾ എഴുതിവിട്ടാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവിക ദർശനം ഈ രാത്രി കത്തിച്ചൊലിക്കണം നിന്റെ നിത്യതയുടെ തങ്കത്തെരുവീത്തിൽ തന്റെ പുത്രന്റെ മണവാട്ടി പദം അലങ്കരിച്ച് എത്തുന്നത് വരെ നിന്റെ ഭാവി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കരം നിന്റെ ജീവന്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്നു അത് സാധാരണ കരമല്ല അത് മുൻ നിർണയിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കരം ഗ്ലോറി 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 എൻ്റെ ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നന്ദിയാൽ നിറയുകയാണ് ഈ രാത്രി അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കണ്ണു തുറന്ന് എത്ര ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ രാത്രി എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇവിടുന്ന് ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇസഹാക്കിൻ്റെ അന്ധതയുടെ പുറകിൽ ഒരു കരം ചലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എസ്തേറിൻ്റെ അനാഥത്വത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കരം ചലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രൂത്തിൻ്റെ കുടുംബ തകർച്ചയുടെ പുറകിൽ ഒരു കരം ചലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നവോമിയുടെ കയ്പിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കരം ചലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇയോബിൻ്റെ ശോധനയുടെ പുറകിൽ ഒരു കരം ചലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി നീ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിന്റെ പുറകിലും നീ അറിയാത്ത ഒരു കരം നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത് നിനക്ക് തിന്മയായി തോന്നിയാലും ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് നന്മയാക്കി മാറ്റുന്ന കരമാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരമെന്ന് അകത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉൾപ്പൂവ് ജ്വലിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ധൈര്യത്തോടെ പറ അത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി അബ്ദൽ ഘടകനാധിക ജകൽ ഘടകനാധിക ജകൽ ഘടകനാധിക നയാരകാനകൾ ഘടകനാധിക നയാരകാനക ഓ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ജയം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ജയം ഗ്ലോറി ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ 
ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്തോടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ അഭിഷിക്തനായ കർത്തൃദാസ നിനക്കെതിരെ കഴിവുമരം തയ്യാറാക്കി നിനക്കെതിരെ ഡേറ്റും നിശ്ചയിച്ച് നിനക്കതിൻ്റെ കയറിൻ്റെ വലിപ്പവും പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഹാമാൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലും ആരുടെ കഴുത്ത് വേണം അതിൽ കുരുങ്ങാനെന്ന് എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നടക്കില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് രാത്രി സഹിക്കുന്ന ശോധനയെ നോക്കി ആത്മാവിൽ പറയണം എൻ്റെ പുറകിലൊരു കരം ചലിക്കുന്നു അത് സാധാരണ കരമല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻനിർണയത്തിൻ്റെ കരം അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം എന്നെ ജനിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഒരു കർത്തൃദാസൻ ഈ വാക്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു സാർ ആ വാക്യം ശരിയാണോ ഏത് വാക്യം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കാണോ അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റും ക്യാൻസറും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും എല്ലാം നന്മയ്ക്കാണോ ഉടനെ ആ കർത്തൃദാസൻ പറഞ്ഞ് മറുപടി കേൾക്കണം കുഞ്ഞേ ഈ തീരത്ത് നമുക്ക് തിന്മയായി തോന്നിയാലും നിത്യതയുടെ തീരം അണയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ തിന്മയുടെ പുറകിൽ ഒരു നന്മ ദൈവം കരുതി വെച്ചിരുന്നെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്തൃദാസന്മാരോട് ആത്മനിറവിലി ആലോചനയ്ക്ക് മുൻപിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നീ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ റോസാപ്പൂക്കളുടെ പുറകിൽ മാത്രമല്ല നീ സഹിക്കുന്ന മുള്ളുകളുടെ പുറകിലും നീ അറിയാത്ത ഒരു പദ്ധതി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുന്നെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയണം എൻ്റെ പുറകിലെ ചില ശോധനകൾ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നന്മയാക്കി മാറ്റുന്ന ആ കരം എനിക്ക് വേണ്ടി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിന്മയ്ക്കല്ല അത് നന്മയ്ക്ക് തന്നെ അന്ന് രാത്രി ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ തൻ്റെ കാറ് ഒരാക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ടു തൻ്റെ ഭാര്യ തൽക്ഷണം മരിച്ചു ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ്ങും വാരിയല്ലുകൾ തകർന്ന് ഇദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി സുബോധം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ വേദവിദ്യാർത്ഥികളെ കാണണം വേദവിദ്യാർത്ഥികൾ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഐ സി യൂണിറ്റിലേക്ക് ഐ സി യൂണിറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വർത്താനം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചെവി ചുണ്ടോടടുപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിലെ കർത്തൃദാസൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സക്കലതും നന്മയ്ക്കെന്ന കാക്യം ഇപ്പോഴും ശരിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ തലയ്ക്കലെ കല്ലിൽ അത് എഴുതി വയ്ക്കണം ഇനിയും നമുക്ക് നിത്യതയിൽ വെച്ച് കാണാം ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളില ഉറപ്പ് ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രി യോഗം പിരിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികൾ കേൾക്കെ ആത്മാവിൽ പറയണം എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അറിയാതെ ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കില്ല എൻ്റെ ജീവൻ്റെ പുറകിലൊരു കരം ചലിക്കുന്നു ഒടുവിൽ നന്മയ്ക്കായി ഒരിക്കൽ സി എച്ച് പർജൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ നിത്യതയിലെത്തുന്ന തേജസിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ നടുവിൽ പിതാവായ ദൈവം എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കട്ടെ നിത്യതയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന തേജസിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ കഷ്ടത സഹിക്കാതെ ഇവിടെ വന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല പിതാവ് വീണ്ടും ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന തേജസിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ ഇവിടെ വന്നവരിൽ ഏറ്റവും കഷ്ടത സഹിച്ചവരാരാണ് അവരെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കാണൂ അത് കഷ്ടങ്ങളാൽ തികഞ്ഞ നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം നീ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു കരം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എൻ്റെ വല്യമ്മച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞൊരു അനുഭവം അറിയപ്പെട്ടൊരു ദൈവദാസൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ വരികയാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം വീടിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് വന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാം മുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നേരിയത് സാർ പഴയ അപ്പച്ചന്മാരുടെ തോളെ കിടക്കും ഈ തോളെ കിടക്കുന്ന രണ്ടാം മുണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഭാ
ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ തള്ളക്കിളിയെ നന്നാക്കി തരണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പൊളിച്ച് എന്നെ എത്രയും വേഗം വിട്ട് നിത്യ വീട്ടിലോട്ട് അങ്ങ് എടുത്തോണം ഇത് പറയാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട പോലെ ദർശനം പ്രാപിക്കാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മുഖാതരം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക അസ്വസ്ഥതയിലാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പോയി ഒരുപാട് നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയം കടുങ്കാപ്പിക്കകത്ത് കന്നുന്ന ഒഴിച്ച് അന്നത്തെ ശൈലിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഈ നേരിയത് കൊണ്ട് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കണ്ണുനീര് വീണ്ടും തുടച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ദൈവം എന്തോ മറുപടി പറഞ്ഞു എടുത്ത വായില പ്രായമുള്ള പിതാവ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാ കൊച്ചമ്മേ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കല്ലേൽ അലക്കിയെങ്കിലേ ഈ തുണി വെളുക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലായോ വാഷിംഗ് മിഷൻ്റെ കാലമായതുകൊണ്ട് കാര്യം പിടികിട്ടാൻ ഇച്ചിര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഏത് കല്ലേൽ അലക്കിയാൽ ഏത് തുണി വെളുക്കുമെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു കരം നിൻ്റെ ജീവൻ്റെ പുറകിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അനുഭവിക്കുന്ന പരിശോധനയുടെ പുറകിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ന് ചിലത് തിന്മയായി തോന്നിയാൽ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ ദൈവം അത് നന്മയാക്കി മാറ്റുമെന്നും അകത്ത് ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ വിളിച്ചു പറയണം എൻ്റെ ശോധനയുടെ പുറകിൽ ഒരു കരം ഞാൻ കാണുന്നു അത് മന്ത്രവാദിയുടെ കരമല്ല ഞാൻ സേവിക്കുന്ന എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കരമാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സുവിശേഷ ഘോഷണാർത്ഥം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവദാസന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ഓരോ സാധനങ്ങളും കാണിച്ച് വിശദീകരണം പറയാൻ ആളുണ്ട് അന്നൊരു ദൈവദാസൻ ഉപയോഗിച്ച സോക്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂവും മറ്റു വിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ ദൈവദാസൻ അനുഭവചരിത്രം പറഞ്ഞ രംഗം അന്ന് ഇതുപോലെ മോട്ടോർ സൗകര്യമില്ലാത്ത കാലത്ത് കുതിരപ്പുറത്തായിരുന്നു യോഗത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് ഈ വെയിലത്ത് സോക്സ് ഉണങ്ങാനിട്ടപ്പോൾ ഉറുമ്പിനെ കൊട്ടിക്കൊടയാതെ സോക്സ് ധൃതി വെച്ച് കയറ്റിയിട്ടത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഉറുമ്പുണ്ടായിരുന്നു കുതിരെ ഓട്ടം തുടങ്ങിയ സമയം ഉറുമ്പുകടിയും തുടങ്ങി ഇന്ന് രാത്രി യോഗത്തിന് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ചിലരുടെ മനസ്സിനകത്തിയാലെ ഉറുമ്പുകടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്തോത്രം എന്തായാലും വേണ്ടില്ല കടിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കമന്ന് കടന്ന് അതായത് ഈ ഷൂസിൻ്റെ ഇടയിൽ സോക്സിനകത്തോട്ട് വിരലിറക്കി ഉറുമ്പിനെ ഞെരുടി ഞെരുടി ആ പുള്ളി അന്ന് രാത്രി യോഗത്തിന് പോയത് ആ രാത്രി യോഗത്തിൽ ഒരു കാട്ടുകള്ളനും സംഘവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അന്നത്തെ പതിവനുസരിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ അവസരം കൊടുത്തു മുന്നോട്ട് വന്ന് സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രസംഗത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന് രാത്രി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകിൽ ദൈവകരം ഇറങ്ങി തൊടുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു സ്തോത്രം ആ കാട്ടുകാളൻ പറയുകയാണ് ഇയാളെയും ഇയാളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ടു പേരെയും കൊല്ലാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് രാത്രി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കാനനപ്പാതയിൽ കാട്ടുപാതയിൽ കമ്പി കുറുക വലിച്ചു കെട്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഉപദേശി കുതിരപ്പുറത്ത് ഓടി കമ്പിയുടെ അടുക്കലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ കുനിഞ്ഞു അവിടുന്ന് കമ്പി അഴിച്ചു മറ്റൊരിടത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടി അവിടെയും കമ്പിയോട് അടുത്തപ്പോൾ ഇയാൾ കുനിഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് ഇടത്ത് കമ്പി അഴിച്ചു കെട്ടിയപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കമ്പിയോട് തലയടുക്കുമ്പോൾ കുനിയിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഇയാൾ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൈവദാസനോട് ചോദിക്കണം പുള്ളി ഉറുമ്പിനെ ചെറുടാൻ കുനിഞ്ഞതാ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൂത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെപ്പറപ്പെ നീ അനുഭവിക്കുന്ന ചില ശോധനകൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ തിന്മയാണെങ്കിലും നീ അറിയാത്ത ഒരു കരം നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം അത് നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റുമെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയണം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ശോധനയുടെ പുറകിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാനൊരു കരം കാണുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആത്മാവിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പറ എൻ്റെ ദൈവമിൽ ഒടുവിൽ നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യും ഈ രാത്രി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു ശുദ്ധാത്മാവി രാത്രി ചില വ്യക്തികളോട് ആഴത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയം എന്താ ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയം ദൈവം എല്ലാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഞാൻ കൈകെട്ടിയിരുന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്നല്ലതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ അവന്റെ അനാദി നിർണയം അവൻ അനിവാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയുടെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ പദ്ധതിയായി അനാദി നിർണയത്തെ കാണണം എന്താണ് അനാദി നിർണയം ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് ഇന്ത്യൻ തത്വത്തിലെ വിധിയല്ല അനാദി നിർണയം എന്താ ഇന്ത്യൻ തത്വത
അവളിങ്ങോട്ട് കയറി വരിക അഗ്നി പൊയ്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് വിധി നടക്കാൻ പോകുന്നു കാട്ടുകള്ളി ചമ്പൽക്കാരനെ വിറപ്പിച്ച രക്തപ്രതികാരക കൊലപാതകയ്ക്ക് നരകമാണ് ഓഹരി എന്നറിയില്ലേ പോ നരകത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം തള്ളി വിടുന്ന നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചമ്പൽക്കാടിനെ വിറപ്പിച്ച ഈ കൊള്ളറാണിയായ ഫൂലാൻ ദേവി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിരിക്കട്ടെ ദൈവമേ പൊക്കോളാം പക്ഷെ പോന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഞാൻ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയായി ജനിക്കണമെന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടണമെന്നും അതിന് പ്രതികാരം തീർക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയുധമെടുത്ത് ചമ്പൽക്കാട്ടിൽ ഞാൻ കൊള്ളറാണിയായി മാറണമെന്നും രക്തപ്രതികാരിയായി എൻ്റെ കൈക്കൊണ്ട് പലരും കൊല്ലപ്പെടണമെന്നും ഒടുവിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഞാൻ വാഹനത്തിലോട്ട് കയറുമ്പം കൊള്ളക്കാരുടെ വെടിയേറ്റ് ചോരയിൽ കുളിച്ച് നിലത്ത് വീണ് മരിക്കണമെന്നും എൻ്റെ തലയിൽ വരച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ജീവിതം തുടരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച അങ്ങാണ് എൻ്റെ ഈ നിത്യവിധിയുടെ ഉത്തരവാദി എന്ന് മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വായടയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ദൈവം തൻ്റെ വിധി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇവിടെ വരണം യൂത ഒറ്റിക്കൊടുക്കണം എന്ന ദൈവം നിർണയിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ യൂത ഒറ്റിക്കൊടുക്കും എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം എനിക്കിവിടെ പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ നിർത്താൻ കഴിയും പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് നിർത്താനും തുടരാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയിൽ നിർത്തുമോ തുടരുമോ എന്നെടുക്കാൻ തീരുമാനം എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിർത്തുകയോ തീരുമാനമെടുത്തു തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ദൈവം എൻ്റെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ അറിയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയണം എൻ്റെ ജീവൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവി രാത്രി ഇതിനകത്തിരുന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ചൂണ്ടി ഒരു ആലോചന വിളിച്ചു പറയുന്നു കൈപ്പേറിയതാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറകിൽ നീ അറിയാത്ത ഒരു കരം നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൻ അബ്രഹാം പകന്റെ ഇരട്ടി പ്രായം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഭാര്യയുടെ മരണാനന്തരം തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത് പുനർവിവാഹിതനായ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ മകൻ ഇസഹാക്ക് അപ്പന്റെ പകുതി പ്രായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണുകൾ അന്ധമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അന്ധത എന്നറിയില്ല ഒരുപാട് കരഞ്ഞു കാണും എന്നാൽ രാത്രി ഓർക്കുക ഇസഹാക്കെ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നും അതിൽ മൂത്തവനെ ഇളയവനെ സേവിക്കുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിന്റെ കണ്ണ് കാണുമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം മൂത്തവനിലെത്തും എന്നാൽ കണ്ണ് കാണത്തില്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം വഴിമാറി ഇളയവനിലെത്തും ഈ രാത്രി ഈ ദൂതിന് നടുവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില നിർണയങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിരശീലയുടെ പുറകിൽ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില പദ്ധതികൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ നടപ്പിൽ വരണമെങ്കിൽ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില വഴികളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ വിളിച്ചു പറയണം എന്റെ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് ഞാൻ സ്തോത്രം പറയുന്നെന്ന് പറയാൻ ഈ രാത്രി നാവ് ചലിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ ഇടം വലം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുൻപിലും പുറകിലും നോക്കണ്ട കാര്യമില്ല ഈ രാത്രി നിങ്ങളുടെ തോളിൽ കൈവച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആലോചന വിളിച്ചു പറയുകയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രാത്രി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ആത്മനിയോഗത്തോടെ സംസാരിക്കുകയാ നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ കര പറ്റുന്നതിന് മുൻപ് നീ തറ പറ്റാൻ ഉയരുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ നിന്റെ ജീവനെ ജയിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിന്റെ മേൽ വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ രാത്രി കാണാൻ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിസരം മറന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തിന്മയുടെ പുറകിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കരം കാണുന്നു അത് ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നന്മയ്ക്കായി ഗ്ലോറി ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ എല്ലാ മക്കളും മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം തുള്ളിച്ചാടി സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യസ്തേർ മാത്രം എന്തിനാ ബാല്യത്തിൽ അനാഥയായത് 
ആൺകുട്ടികൾ അനാഥരായ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരായാൽ ആ ജീവിതം കഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എസ്തേറേ നീ അനാഥയായെങ്കിലേ മോർദേക്കായുടെ പരിചരണയിലെത്തൂ അവൻ്റെ പരിചരണയിലെത്തിയെങ്കിലേ അകശ്വരേഷിൻ്റെ ഭാര്യയാകൂ അവൻ്റെ ഭാര്യയായെങ്കിലേ ഹാമാൻ്റെ കഴുത്തിൽ കഴുകുമരം കയറു അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ കഴുകുമരം കയറിയെങ്കിലേ നിൻ്റെ ജാതി വിടുവിക്കപ്പെടൂ ഇന്ന് വരെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പദ്ധതി നിന്നെക്കുറിച്ച് നീ സേവിക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം നിന്റെ ജീവന്റെ പുറകിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രാത്രി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് ആലോചന വിളിച്ചു പറയുന്നു സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ജീവിതത്തിന് പുറകിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിന്റെ പുറകിൽ ചലിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരന്റെ കരമല്ലെന്ന് ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി ആരാധിച്ചു മാത്രമല്ല ചില ദൈവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രാത്രി അനുഭവിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാവൂ ഈ രാത്രി വീശിയടിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റ് പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഒരു മഴ പോലെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഈ ഹോളിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യക്തികളോട് പറയുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിലത് നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ പുറകിൽ നീ അറിയാത്ത ഒരു കരം നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രാത്രി ചില വ്യക്തികളുടെ കണ്ണുകൾ അവിടെ തുറക്കുകയാണ് അത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി ഞാൻ രാത്രി ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഈ രാത്രി പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഈ ശവമടക്ക് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളുകൊണ്ട് തേങ്ങി പോകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് വിശേഷിച്ച് നിരന്തരമായി പലപ്പോഴും ശവമടക്ക ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് മനസ്സുകൊണ്ട് കരനേര സമയമുണ്ട് കർത്തൃദാസന്മാർ പുറകിലുണ്ടല്ലോ പലരുടെ അനുഭവമാകാം എൻ്റെ അനുഭവം പത്തും മുപ്പത്തിയഞ്ചും മുപ്പത്തിയെട്ടും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള യുവാക്കന്മാർ മരിച്ച് ആ ഡെഡ് ബോഡികൾ അടക്കാൻ നേരത്ത് ആ മുഖത്തോട്ട് തുണി വലിച്ചിടാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ തൃത്തം ഉദ്ധരിച്ച് നിർദ്ദേശം പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിധവയായ സഹോദരി അലമുറയിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന രംഗം ആ സമയം ഒക്കെ തിരിക്കുന്ന ആൺകുഞ്ഞിനെ കെട്ടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആ വിധവ അലറുന്ന രംഗം വിശുദ്ധ തൃത്തമുദ്ധരിച്ച് മണ്ണിടുമെങ്കിലും അറിയാത്ത ഒരു തേങ്ങൽ ഉള്ളിൽ ഉയരും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കും എന്തിനാ പിഞ്ച് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമ്മ അലറുന്നേ അതിനകത്തൊരു വലിയ മനഃശാസ്ത്ര തത്വമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വൈദവ്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാ എന്നാൽ വൈദവ്യം ഉണ്ടായാലും അവൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും അനാഥത്വമില്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം മോനെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് പോയി കുഞ്ഞേ ഞാൻ വിധവയാ പക്ഷെ സാരമില്ല ഞാൻ അനാഥയല്ല എൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എന്നെ നോക്കാൻ നീ എന്ന ആൺതരി എനിക്കുണ്ട് ഇതാണ് അമ്മയുടെ ആൺകുഞ്ഞിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ കരച്ചിലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ വൈദവ്യം അസഹനീയം അനാഥത്വം അതിലും അസഹനീയം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ആ വീട്ടിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി പക്ഷേ ആ അമ്മയ്ക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ട് രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ കരുതാനുണ്ട് പക്ഷേ അധികം താമസിക്കാതെ ആ രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡിയും പുറത്തു പോയി മംഗളോൻ കില്ലിയോൻ എലിമലേക്ക് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു മുടിഞ്ഞു ഇനി കുടുംബം തലപൊക്കില്ല ഞാൻ ഈ രാത്രി പറയാം ഒരിക്കലും തലപൊക്കില്ലെന്ന് വിധി എഴുതി ആ വീട്ടിനകത്തു നിന്ന് ദാവീദിന്റെ വല്യപ്പച്ചനെ രംഗത്തു കൊണ്ടുവന്ന് യേശുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ വല്യമ്മച്ചിയാക്കി മാറ്റി ആ കുടുംബത്തെ പണതെടുത്ത ദൈവമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവമെങ്കിൽ ഈ ദൂത് ഇന്ന് രാത്രി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കുടുംബം തറ പറ്റുമെന്ന് വിധി എഴുതിയവരുടെ നടുവിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് പുറകിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയത്തിന്റെ കരം ചലിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ജീനിയോളജി മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ ഒരു കരം ഇന്ന് രാത്രി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി 
എത്ര ദൈവമക്കൾ രാത്രി ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയും എൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ കൊതി വേണ്ട കർത്താവേ നിൻ്റെ ഹിതം മാത്രം മതിയെന്ന് പറയാൻ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവർ ആ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ ഇടം വലം ഇരിക്കുന്നവരെ മറന്ന് മുൻപിലും പുറകിലും ഇരിക്കുന്നവരെ മറന്ന് ആ രണ്ട് കൈകളും കർത്താവെങ്കിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കാട്ടെ ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് കൺമുൻപിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന പാനപാത്രമെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്ന അതിവേദനയ്ക്ക് നടുവിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത യേശുവിനെ പോലെ ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ എൻ്റെ കൊതി വേണ്ട നിൻ്റെ ഹിതം മതി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ കരമൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കാട്ടെ ശബ്ദമുയരട്ടെ 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 ഈ രാത്രിയിൽ സ്വർഗം ഈ ഹോളിന് മീത തുറന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ ഇവിടെ കുനിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിലത് നിൻ്റെ ഭവനത്തിന് നേരെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പണം വിരിച്ചുയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം തച്ചുടയപ്പെടുമെന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സ് വേദനയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇടനെഞ്ച് പൊട്ടുന്ന ചങ്കിൽ കനലരിയുന്ന ഹൃദയവേദന തുടിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവശക്തി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വ്യാപരിച്ചിട്ട് ഈ ഹോളിൽ വ്യാപരിച്ചിട്ട് ചില വ്യക്തികളെ ദൈവാത്മാവ് തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാത്രി ദൈവാത്മാവ് രാത്രി പറയുന്നു നിന്റെ അത്യായം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അത്യായി യോഗം അവസാനിക്കുന്നതിന് ചാരത്തേണ്ടതിന് ഒരു പുതുപരം നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ അധികാരം ഇന്ന് രാത്രി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പണതെടുക്കാൻ ഈ ഹോളിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങ എന്റെ ജഡത്തിന്റെ കൊതി വേണ്ട കർത്താവേ ഓ ചിരാതിൽ ഘടക രബ്ദരാധികനയാരകൾ ഘടക രാധികനയാരകാനക ഗ്ലോറി ഹലെ ലുയ്യ ഹലെ ലുയ്യ ഹലെ ലുയ്യ ആ കരങ്ങൾ രണ്ട് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ ആ കരങ്ങൾ രണ്ട് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ മറ്റാരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റാരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പറ എൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ കൊതി വേണ്ട നിൻ്റെ ഹിതം മാത്രം എനിക്ക് മതി ആ കരം ഉയർത്തിയവർ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്തൃസന്നധിയിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാട്ടെ ഗ്ലോറി കരങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കർത്തൃസ്ഥലം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാട്ടെ എന്നിട്ട് യേശുവേ എന്ന് നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കാട്ടെ നിങ്ങളുടെ വായിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഉയരട്ടെ ഇടത്തും വലത്തും നിൽക്കുന്നവരെ മറന്നിട്ട് ഔപചാരികതകളുടെ സകല മുഖം മൂടികളും ബോധപൂർവ്വം പറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പകലി രാത്രി ആരാധനാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കരങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തി യേശുവേ എന്നൊന്ന് വാ തുറന്ന് വിളിക്കുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്തോടെ ഈ പുൽപ്പിറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു നിന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നീ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നിന്നെ കുറിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ പദ്ധതി നിന്റെ ജീവന്റെ പുറകിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ചില കർത്തൃദാസന്മാരോട് ആത്മനിയോഗത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ചീങ്കണ്ണികൾ നിറഞ്ഞ നൈൽ നദിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധുവായ ഞാങ്ങണ പെട്ടകത്തിൽ കിടക്കുന്ന കർത്തൃദാസ നീ അവിടെ അവസാനിക്കയില്ല മുപ്പത് ലക്ഷം വരുന്ന ജനത്തിന് നടുവിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ വടിയുമായി ഓ അതായത് നൈൽ നദിയിൽ കിടന്ന നിന്നെ ഓ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കടലിന്റെ മുൻപിൽ നിർത്താൻ ഒരു പദ്ധതി ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ കരം ചലിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിന്റെ മേൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പദ്ധതികൾ വിജയിക്കില്ല അക്കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് എന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കൈകളിൽ തരികയാണപ്പ ആരംഭിച്ച പേരാണ് അങ്ങനെ മതി ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ വന്ന ആദ്യത്തെ അംബാസിഡർ കാറിന് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹം നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാ ദൈവത്തോടുള്ള
ദൈവത്തോടുള്ള പകയിൽ കഥക തിരിച്ച് വലിച്ചടച്ചിട്ട് ഒരലർച്ചയോടെ എന്റെ സ്നേഹിതന്റെ മുൻപിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ മുറിയിലേക്ക് കമണ് വീണു ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഈ കൊടും ക്രൂരത നീ എന്നോട് ചെയ്തില്ലേ എന്റെ ഏക കുഞ്ഞിനെ നീ അടർത്തി മാറ്റിയില്ലേ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ജന്മം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിപ്പിച്ചില്ലേ നീ ക്രൂരനാ നീ ക്രൂരനാ ദൈവമേ നീ ക്രൂരനാ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി കരച്ചിലിന്റെ നടുവിൽ ഉറങ്ങിയ ഈ മനുഷ്യൻ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കിങ്ങനാ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ മിഷനറി ആകാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന രംഗം യേശു കാണിച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മകനെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് നീ എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി പതിനെട്ട് പ്രമാണത്ത് നീ പുറങ്കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടി എറിഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ട് നീ നിന്റെ തീരുമാനം പാടെ മറന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് നീ ബാങ്കിൽ ജോലിക്ക് തീരുമാനിച്ചു ഇരുപത്തേഴ് നീ വിവാഹിതനായപ്പോൾ ഒടുവിൽ എന്നായി നിന്നെ വിളിക്കുന്നു എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന വേണം എന്ന് കുതിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വലതുകരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ പുൽപ്പിറ്റിൽ മുഴങ്ങിയ ദൈവാനോചന ചില വ്യക്തികൾക്ക് നേരെ ദൈവാത്മ ഉയർത്തുന്ന ദൂത പരിശുദ്ധാത്മാവ് തകരാൻ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ചില നിലവിളികളുടെ ശബ്ദം ഇവിടെ ഉയരട്ടെ നിന്റെ പൊതിയാകരുത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഈ കരങ്ങളെ തേജസിന്റെ ദ്രവത്വമില്ലാത്ത കരങ്ങളിൽ കൈമാറുന്നു അവിടുത്തെ ബലമുള്ള കരം ഇറങ്ങി വന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഈ കൈകളുടെ മേൽ പിടിക്കണമേ നിന്റെ ഹിതം മാത്രം ഇവരിൽ നിറവേറട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ